ప్రస్తుతం మనం జూబ్లీ హిల్స్ లోని భారతీయ విద్యాభవన్ స్కూల్ లో ఉన్నాం పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడికి సెలబ్రిటీలు విద్యావంతులు యువకులు పెద్ద ఎత్తున ఫిలిం స్టార్స్ ఇక్కడికి వచ్చి ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు ప్రస్తుతం మనతో పాటు శివాజీ జడేజ ప్రముఖ యాక్టర్ శివాజీ రాజా గారు మనతో పాటు ఆయనతో మాట్లాడదాం సార్ నమ్ సార్ నమస్తే ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారా లేదండి ఇంకా టైం చాలా సేపు అయింది వచ్చి లైన్లో ఉన్నాం ఇందాక నాకు ప్రతి సంవత్సరం ఈ ప్రతి ఐదు సంవత్సరాలకు వస్తారు ఒక మాట మాత్రం కంటిన్యూగా వస్తుంది అదేంటంటే ఓటింగ్ శాతం పెరిగింది అని ఎంత పెరిగినా సాయంత్రం ఎలక్షన్ కమిషన్ చెప్పింది ఏంటంటే ఆ సిక్స్టీ సిక్స్టీ వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ దీని మధ్యనే ఉంటుంది ఎప్పుడు చూసినా ఇదే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అయినప్పుడే జెన్యున్ క్యాండిడేట్లు బయటకు వస్తారు న్యాచురల్గా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు నాతో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఉండే వ్యక్తి పేరు చెప్పకూడదు బాగుండదు షార్ట్గా నేను అన్న సార్ నేను ఊరిలో వస్తాను సార్ అన్నాడు అన్న ఏ అన్నాను సార్ మా ఊర్లో ఓటుకి ఎంత ఇస్తున్నారు సార్ అన్నాడు నేను షాక్ అయ్యా ఒక ఓటుకి ఎంత ఇస్తే ఆ వచ్చిన వ్యక్తి మళ్ళీ డబ్బులు సంపాదించుకోవడం కోసం మన డబ్బులే మన దగ్గర ఉన్న డబ్బులే మనకి మన దగ్గర నుంచి వచ్చిన డబ్బులే లేకుంటాడు ఇలా అయితే ఈ దేశం ఎప్పుడు బాగుపడుతుంది నేను ఒక నార్మల్ మనిషిగా చెప్తున్నా అందుకని ఓటింగ్ శాతం పెరిగితే ఎందుకంటే వంద మందికి అతను డబ్బులు ఇవ్వలేడుగా కొంతమందినే కొంతమందిని మెయింటైన్ చేయగలరు ఓటింగ్ శాతం పెరిగితే జెన్యున్ పర్సన్స్ వస్తారు నిజంగానే ఓట్ అయిన వాడు మా నాగబాబు చెప్పినట్టు గాడిదే ఎందుకంటే చూస్తుంటే జాలి వేస్తుంటుంది నేను పొద్దున్న ఇక్కడే ఉన్నా గుడ్డివాళ్ళు కుంటివాళ్ళు ఉర్దులు వీళ్ళందరూ వచ్చి ఓటేస్తున్నారే అన్ని అవయవాలు బాగుండి ఇంట్లో కూర్చుని ఈ రోజున హాలిడే కింద ఫీల్ అయితే మాత్రం దాని అంత దుర్మార్గం కూడా ఇలాంటి వ్యక్తులు ప్రశ్నించడానికి కూడా అనర్హులు నాకున్న చిన్న నాలెడ్జ్ నాకున్న చాలా చిన్న నాలెడ్జ్ ప్రకారం చట్టసభలో ఒక రూల్ తీసుకురావాలి అదేంటంటే ఎయిటీన్ ఇయర్స్ దాటిన వ్యక్తి నేను నా ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నాను అని ఒక స్లిప్ గవర్నమెంట్ ఎందుకంటే టెక్నాలజీ పెరిగింది కాబట్టి చూపిస్తే ఆ స్లిప్ను బట్టి ఇతను ఓటు వేశాడు కాబట్టి ఇతను భారతీయుడు ఇతనికి మన రేషన్ కార్డు ఇవ్వచ్చు ఇతనికి ఆధార్ కార్డు ఇవ్వచ్చు ఇతని పాస్పోర్ట్ ఇవ్వచ్చు అని గవర్నమెంట్ చట్టసభలో ఒక స్ట్రిక్ట్ రూల్ తీసుకొస్తే కంపల్స్ ఇదే కిలో కిలో బియ్యం ఫ్రీగా ఇస్తున్నాం లేకపోతే రెండు వందల గజాలు ఫ్రీగా ఇస్తామని చెప్పండి నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ లైన్లో ఉంటారు మనం ఇక్కడ రారు ఓటేటం రారు ఆ ఎవడికి ఎవడిస్తే మనకేంటి మన చుట్టం కాదు కదా అని చూడండి అనుకుంటారు కానీ మన ఫ్యామిలీ మన రాష్ట్రం మన దేశం బాగుండాలి అంటే మనం జెన్యున్గా మనకు నచ్చిన పర్సన్కి ఓటు వేయాలి ఆ వ్యక్తి ఎలా ఉండాలంటే ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ మనకు సేవ చేసే వ్యక్తి ఉండాలి నాకు ఈ వీటి గురించి పెద్దగా తెలియదండి ఏదైనా మేనిఫెస్టో గురించి తెలియదు కానీ నేను ఒకటే అంట విద్యా వైద్యం రెండింటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఈ దేశం అద్భుతంగా ఉంటుంది పేదవాడికి ఉచితంగా వైద్యం విద్య ఈ రెండు కల్పిస్తే సరిపోతుంది గత నాలుగేళ్ళ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని మీరు ఎట్లా విశ్లిస్తారు ఎట్లా సమీక్షిస్తారంటే సార్ న్యాచురల్గాను ఇక్కడ పార్టీల గురించి వాటి గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఈ ప్లేస్ ఇట్ రిస్ట్రిక్టెడ్ ప్లేస్ కాబట్టి నేను చెప్పేది ఏంటంటే నేను నా నేను రైతు కుటుంబం నుంచి వచ్చాను నా జీవితంలో నేను ఎప్పుడైనా గవర్నమెంట్ నుంచి డబ్బు తీసుకున్నాను అంటే అది తెలంగాణ ప్రభుత్వంలోనే జరిగింది ఏంటంటే నాకు మూడు ఎకరాల పొలం ఉంది శంకరపల్లిలో నాలుగు వేలు నాలుగు పన్నెండు వేలు నేను మళ్ళీ అదే పంచాయతీకి ఇచ్చేసాను ఆ డబ్బులు అని నాకు అది గొప్పగా నచ్చింది ఇది కాకుండా చెరువులు బాగు చేయటం బాగుంది వీటన్నిటికన్నా కూడా నేను నలభై ఏళ్ళ నుంచి హైదరాబాద్లో ఉంటున్నా ఎప్పుడు వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ కర్ఫ్యూనో అదోనో ఇదోనో ఉంటుంది లాన్ డాక్టర్ చాలా గొప్పగా ఉంది ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి ఎక్కడ చిన్న మతకలహాలు కానీ గొడవలు కానీ ఇలాంటి ఏమీ జరగలేదు ఆ విషయంలో ఓకే వాటరు కరెంటు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కరెంటు ఇవ్వడం అనేది గ్రేటేగా మేనిఫెస్టో ప్రతిదీ చేయాలంటే ఎవడ వల్ల కాదండి ఎలక్షన్లోనూ కొన్ని కొన్ని పక్క పార్టీల వాళ్ళు చెప్పారు కదా ఇంకో రెండు పిసర వేసి మనం అవి చెప్తాం తప్పితే అవి ఎవ్వరిని వాళ్ళకి తెలుసు మనకి తెలుసు కానీ చాలా గవర్నమెంట్లు కన్నా కూడా నేను వేరే పార్టీలో ఉన్నా అయినా కూడా కేసీఆర్ గారు కానీ కేటీఆర్ కానీ వీళ్ళు చాలా అద్భుత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ కూడా చెప్పినా నేను లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ నుంచి సిద్దిపేట షూటింగ్కి వెళ్తున్నా సిద్దిపేట నా ఆదర్శంగా తీసుకోండి ఎంత బాగుంది సిద్దిపేటలో నాబాబు రోడ్డు పక్కన జిమ్ములు పెట్టారంటే లేని వాళ్ళు జిమ్కి వెళ్ళి లేని వాళ్ళు ఆ రోడ్డు రోడ్డు పక్కన ప్లేస్ ఉంటుంది కదా ఆ ప్లేస్లో జిమ్ములు పెట్టారండి వాళ్ళు హ్యాపీగా వచ్చి జిమ్ చేసుకుంటున్నారు రోడ్డు పక్కన నే ట్యాంక్ బండి కట్టారు అక్కడ అలా చాలా డెవలప్ అవుతున్నాయి నాకు డెఫినెట్గా నేను కేసీఆర్ గారు చాలా మంచి పని చేశారని చెప్తాను థ్యాంక్ యూ సార్